டிடிஎஃப் கூட சேர்ந்து கேஜிஎஃப் போய் இப்போ மாட்டிக்கினாரு அப்படின்னு என்னையும் கிளி கிளினு கிழிச்சிருப்பாங்க தோத்தால ஜெயிச்சாலும் மிஸ்ஸே முறைக்கு அது மாதிரி தான் ப்ரோ இப்போ வச்சிருக்கேன் அம்முக்கு டும்முக்கு அம்மா டுமால் அம்முக்கு டும்முக்கு அம்மா டுமால் அம்முக்கு டும்முக்கு அம்மா டுமால் எவனா இருந்தாலும் ஒரு அம்முக்கு ஒரு கும்முக்கு திருப்பி போட்டு அம்முக்கு என்ன வந்து வேலை நேரத்தில் பக்கா சிங்கம் This video is brought to you by Chennai Classic Cakes. Celebrate this festival season with our cakes on 20% offer on Royal Icing Plum Cakes for this Christmas. And blast this new year with our exclusive varieties of cakes just to your doorstep. WhatsApp your orders to 917-660-445. Chennai Classic Cakes, opposite to Perambur, Our Lady of Loose Church, 044-420-60077. Tala, Majawa, Black and Black. Full of Black, huh? Watch him like it. No, Tala. Why are you going to go to the hotel? உங்கள் வியாபாரம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு நாலு இன்னைக்கு படம் வர ரிலீஸ் நம்மளுது ஆமா நம்மளுது இல்ல தலை இது படம் ரிலீஸ் அண்ணன் ஹெச்வின் தன்னை வேற பண்ணிருக்கா போல வேற மாதிரி பண்ணிருக்கா போல ஒர்க் டைம்ல எங்க அண்ணன் சிங்கம் ஹெச்வின் தன்னை வந்து வேலை நேரத்துல பக்கா சிங்கம் சூப்பர் இந்த தம்பி எங்கேயோ இருந்த ஒரு ஓரத்துல இருந்த எண்ணையும் கூப்பிட்டு இந்த மனசைய பாராட்டி ஒரு சீன் கொடுத்துருக்காருன்னும் போது அவருக்கு நான் வாழ்க்கை முழுக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் உண்மையாலே எங்கேயோ துணி வைத்துட்டு திரிஞ்சு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப இந்த நேரத்தில் எனக்கு பேச்சு வரல நீங்கள் எல்லாருமே படத்தை பற்றி கேட்கும்போது எனக்கு பேச்சு வரல சிம்பிளாக எனக்கு தெரிஞ்ச பாணியில் சொல்லணும்னா எச்வினோ தண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி அவ்வளோதான் தலைக்கும் நன்றி அங்கே வேலை செஞ்ச எல்லா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரு கோ ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்னு எனக்கு சொல்ல நிறைய தெரில சினிமா பற்றி அந்த அளவுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில ஆனால் எல்லாருக்கும் சேர்த்து நான் ஒரு நன்றி சொல்லிடுறேன் சம்பளம் கொடுத்த போனி கபூர் சார் வரைக்கும் நன்றி சூப்பர்ண்ணா ஸோ படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் தான் கொடுக்கணும் ப்ரோ நான் ஆல்ரெடி வாக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க நாளை எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்படி ஐயோ படம் 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 நம்மளது ஒரு சீன் தான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு சீனை நினச்சி 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 நல்லா படமாச்சு ஒரு சீனா இருந்தா என்ன பத்து செகண்டா இருந்தா என்ன ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு அப்டேட்டோ ஷேர் கொடுத்த எல்லா அப்டேட்டும் எல்லாத்தையும் பார்த்து தரவா ஷேர் கொடுத்த இன்டர்வியூ எல்லாத்தையும் கேட்டு 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 என் மைண்டில் ஃபுல்லா இப்போ வியாபாரத்தை விட அதிக பர்சன்ட் படம் மைண்டா ஒண்ணுக்குது இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்த்தே ஆகணும்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அதுதான் ஒன்று எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கு எல்லாருமே போய் படம் பாருங்க ஃபேமிலியா பாருங்க எல்லாருக்கும் எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல நவ்வசா இருக்கு சூப்பர் எல்லாருக்கும் நன்றி 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 எல்லாமே நீங்க தான் யூடியூபர் இல்லாம நான் இல்ல அதே நேரத்துல நான் எந்த யூடியூபரும் தவறா சொன்னதே இல்ல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் தான் என்ன நிறைய காண்ட்ரவர்சியில நிறைய பேர் மாட்டி விட்டுருக்காங்க அதனால மிக்க நன்றி அவ்வளவுதான் இது தவிர எனக்கு எதுவும் சொல்ல தெரில சூப்பர் நான் வாழ்த்து பொங்கல் வரப்போகுது இல்லையா நம்ம தலைப்படம் வரப்போகுது அப்படியே பின்னாடியே பொங்கலும் வரப்போகுது ஸோ பொங்கலுக்கு என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்குது அந்த கலெக்ஷன்ஸ் முன்னாடி வருது அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் துணிவு வருது துணிவு வருது தலை வராரு ஒரு நாள் முன்னாடியே தலை வராரு சூப்பர் ஸோ பொங்கல் ஆஃபர்ஸ் என்னென்ன வந்துருக்குது என்னென்ன டிசைன்லாம் வந்துருக்கு நிறையா கலெக்ஷன் அடிக்க வச்சிருக்கீங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் காமிச்சிருக்கு நான் போட்டேன் போட்டதுலேயே இது வந்துச்சு வந்தோடனே நான் போட்டேன் மூணு செட்டு ஆயிரூவா தான் கலர் எடுத்தோடனே பிளாக்கில் ஆரம்பிக்கிறேன் நாங்கள் சும்மா காட்டுற பாருங்க மூணு செட்டு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிளாக்கு கலர்ஸ் நீங்களே பார்த்து முடிவு பண்ணிக்க எது வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லா பிளாக் தான் இது வந்து செக்குடு மாதிரியான ஒரு டிசைனு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிரிண்டே இருக்கு என்ன டிசைன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஆனால் பிளாக்லலாம் இதை போட்டு ஒரு ஃபோலோ பீட்டு பேண்ட்டு பிளாக்லாம் இப்படி அடிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் நீங்களே ஃபீல் பண்ணி பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் காம்போவா இதெல்லாம் எடுத்து போடும்போது ஒரு முன் முந்நூற்றம்பது ரூபா சட்டை ஒரு நானூறுரூபா நானூத்தம்பது ரூபா பேண்ட்டில் வேலையே முடிஞ்சிடும் வேற லெவலில் இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கு கஷ்டமாக இருக்கு என்கிட்ட இந்தாங்க மூணு சட்டை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபுல்லாக டபுள் பாயிண்ட் தான் ப்ரோ தர இந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவே டபுள் பாயிண்ட் தான் தெரிக்க ஒன்று இந்தாங்க டெனிம் எல்லாம் ஐநூறுரூவா அறநூறுவா வைப்பாங்க டெனிமில் சைனீஸ் கலரு டபுள் பாக்கெட்டு கஸ்டமர் கோசம் நான் ரொம்ப யோசிச்சு போட்டது பாம்பேல இதுவும் மூணு சட்டை ஆயிரம் ரூபா தான் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு தான் நான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அதான் சொல்லுவாங்கல்ல நல்ல பேரை எடுக்க ரொம்ப நாள் ஆகும் கெட்ட பேரை ஒரு செகண்ட்ல தரேன் ஆனா நான் நல்ல பேரை சீக்கிரமா எடுத்துட்டேன் கெட்ட பேரை நான் அதை விட வேகமா எடுத்துட்டே
அதனால வந்து நான் ரேட்டு குவாலிட்டியை ப்ராஃபிட்டை எயின் பண்ணுறதே இல்லை நான் நல்ல பேரை எடுத்துட்டேன் அந்த நல்ல பேரை வருஷ கணக்காக நிலச்சி நிற்கணுன்ட்டு நான் ஃபுல்லாக குவாலிட்டியில் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக டபுள் பாக்கெட் தான் எதை எடுத்தாலும் டபுள் பாக்கெட் அவ்வளோ ஒர்த்தாக கொடுக்குற டபுள் பாக்கெட்டு மூணு சட்டை ஆயிரம் ரூபா தான் போடும் எவ்வளோ வேணாலும் கலெக்ஷன் இருக்குது அந்த பிளாக் ப்ரிண்ட்லாம் அதை பாருங்களேன் நீங்களே நாங்கள் டெனிமில் கூட தரேன் மூணு சட்டை ஆயிரம் ரூபா தான் வெரைட்டிஸ் நிறையா இருந்துச்சு ப்ரோ குட்டீஸ்லாம் பாருங்களேன் குட்டீஸ் கூட நிறைய டிசைன் வந்துச்சு நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே ஒன்று சொல்கிறேன் ப்ரோ என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஆயிரம் பேர் வீடியோ போடலாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் என் ரேட்டு முன்னாடியும் என் குவாலிட்டி முன்னாடியும் நான் கொடுக்குற டிசைன் முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு சொல்கிறேன் ஒருத்தர் கூட நிற்க முடியாது என் வீடியோ முன்னாடி ஒருத்தர் கூட காம்படிஷனாக நிற்கவே முடியாது எனக்கு காம்படிஷன் நான் மட்டி தான் எனக்கு காம்படிஷனாக யாருமே இல்லை எப்பயுமே ட்ரெஸ் காட்டன் கூட எடுத்துக்கோங்க டபுள் பாயிட் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக டபுள் பாயிட் தான் ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்கு ப்ரோ டெனிம் கோட்டு கட்டி போடுறாங்க நீங்களே சும்மா கலர்ஸ் மட்டி பாருங்க நான் தான் சொல்றேன் என் கடைக்கு நான் மட்டி தான் காம்படிஷன் யாருமே எனக்கு காம்படிஷனே இல்லை கலர்ஸ் எல்லாம் அந்த போல இருக்கு இத்தனை கலர் எல்லாரும் காட்டியிருப்பாங்களா தெரில யூடியூப்ல நான் காட்டுறேன் என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் எல்லாமே காட்டுறேன் ஆஷ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆஷ் டார்க் ஆஷ் எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா கலருக்குமே டபுள் ப்ளூ அதுலேயே ஷேடு வித் பேக்கில் பாருங்கள் எப்பயுமே நம்ம தனி சாண்டில் ப்ளூ மெரும் இது தான் நான் அவார்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டிருந்தேன் அது நைன்டீஸ்க்கு எங்களுக்கே தெரியும் நாங்க கிரீன் எல்லாமே தரமா இருக்கு ப்ரோ நான் ஆயிரம் கதை சொன்னாலும் அன்னைக்கு சொன்னதா இன்னைக்கே சொல்றேன் எல்லாமே இப்போ பாம்பே ஐட்டம் தான் விற்கிறேன் ஃபுல்லா ஸ்டாக் நீங்களே பாத்துக்கோங்க நாங்க நீங்க நம்பலாம் இன்னைக்கு இது இது வந்து நான் வியாபாரத்தை எல்லாரும் காட்டுவேன் என் கல்லா அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கு இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கா ஆகா அவங்க நான் வந்து ஒன்றுமே காட்டல குப்பை ஒரு போரா ரெண்டு போரா மூணு போரா நாலு போரா ஃபுல்லாக குப்பை அப்போ எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் நான் அழிச்சிருப்பேன் எந்த அளவுக்கு வியாபாரம் பண்ணியிருப்பேன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் என் கடை எப்பயுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் குப்பை மாதிரி தான் இருக்கும் நான் வீடியோ பண்ணுற நேரம் கூட கஸ்டமர் வராங்க நான் வித்தன் தான் இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச நான் வித்தன் தான் இருக்கிறாங்க நாங்கள் காட்டன் பேண்டில் செக்குடு ஆல்வேஸ் கோல்டன் சிக்ஸ் பாக்கெட்டு கீழே கப்பு இல்லாமல் சிக்ஸ் பாக்கெட் யார் வேணால் காட்டலாம் சிக்ஸ் பாக்கெட்டு கப்பு இல்லாமல் அதே சிக்ஸ் பாக்கெட்டு கீழே கப்பு வச்சு இதெல்லாம் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள் மூணு பேண்ட் ஆயிரத்தி முந்நூறுரூபா நாங்க நான் எப்பயுமே நான் யூனிக்காக தரணும் ப்ரோ மூணு பேண்ட்டு ஆயிரத்தி முந்நூறுவா தானா ஆமாம் ப்ரோ ஆ டெனிம் ம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாங்கள் நாங்கள் கிளாத் எல்லாம் இழுத்து காட்டுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இழுத்து காட்டுறேன் ப்ரோ ஒரு பிட்டு கிஞ்சா எடுத்துன்னு வந்துடுவேன் என் முன்னாடி நிற்கவே முடியாது நான் தான் சொல்லிட்டேல்ல ப்ரோ எனக்கு நான் மட்டும் தான் போட்டி எனக்கு யாருமே போட்டி இல்லை எனக்கு போட்டியாக நின்றாங்கன்னா என்னால் இதை விட இன்னும் கம்மியாக தர முடியும் ஆனால் நான் யார் வயத்துலேயே அடிக்க விரும்பல எல்லாருக்கும் கடை வாடகை லேபர் ப்ராப்ளம் லேபருக்கு சம்பளம் தரணும் கடை வாடகை எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தண்டல் வட்டிக்கெலாம் வாங்கி சார அதனால் நான் அதான் சொல்லுவாங்க நான் தான் வாழை பிறரை கெடுக்கூடாதுன்னு வாங்க அதனால் வந்து நான் யாரையும் கெடுக்கணும்னு நினைக்கல என் கூட போட்டி போட்டால் அவங்களுக்கு தான் நஷ்டம் நாங்கள் காட்டர் ஆகிடு வெல்வெட்டு பேண்ட்டு இதில் அஞ்சு கலர் இருக்குது இதுவும் மூணு பேண்ட்டு ஆயிரத்தி முந்நூறுவா தான் ஏழ்நூறுவா எட்நூறுவா வைப்பாங்க எப்பயுமே நான் ஒரே இது தான் சொல்கிறேன் என் துணியெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கடையை ஏறிக்கோங்க எப்பயுமே கஸ்டமருக்கு இல்லை நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி 
என் கடையில் சர்வீஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் எனக்கு லேபர் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி என்கிட்ட லேபர் இல்லைன்னா கூட நான் இப்போ தான் சொல்கிறேன் ஒரே வார்த்தை என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நின்று பார்த்து எடுங்க என் பொருளை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எடுக்கவே நான் நான் என்னைக்காச்சும் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு கடை வச்சதுலேருந்தோ நாலு கடை வச்சதுலேருந்தோ ஒரு கடை விட்டதுலேருந்தோ எல்லாத்துலேயும் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்கிறேன் என் கடைக்கு வந்து பாருங்கள் என் பொருளை பாருங்கள் துணியும் பாருங்கள் ரேட்டும் கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கஸ்டமரை சொல்கிறது ஏமாறாதீங்க என் ரேட்டை பார்த்துக்கோங்க இதே ரேட்டுக்கு இந்த மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக கிடைக்குதா தெரிஞ்சுக்கோங்க வெளி ஏரியாலேயும் விசாரிச்சுக்கோங்க விசாரிச்சுக்கிட்டு எடுத்துக்கோங்க பெனிஃபிட் எங்கேயோ தாராளமாக என்னோட பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுத்தா நானே சஜெக்ஷன் சொல்கிறேன் எந்த கடையாக இருந்தாலும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு போய் எடுங்க என்னோட கம்மியாக தராங்க கேஜிஎஃப் விடனா தாராளமாக போங்க ஆனால் துணியை பார்த்துட்டு போங்க என் பொருளை பார்த்துட்டு போங்க ரெண்டு பொருள் கம்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க என் பொருளை பாருங்கப்பா நான் மற்ற எதுவுமே சொல்ல அந்த கடைக்கார் அந்த பேண்ட் விற்கிறாரு இந்த கடைக்கார் பழைய பேண்ட் விற்கிறார் அதெல்லாம் முஞ்சி போனாக்க அது குப்பையை கிளற விரும்பல ஒரே சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன் டீசெண்டாக என் பொருளை வந்து பாரு என் ரேட்டை பாரு என் பொருளை என் ரேட்டை விட கம்மியாக கொடுத்தாங்கன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கோ முடியாது நெவர் எவர் கிவ் அப் என் அளவுக்கு யாராலையும் முடியவே முடியாத காரியம் இல்லை ப்ரோ புதுசாக இப்போ என்ன ட்ரெண்டில் பண்ணுறீங்கன்னு கேளுங்க அறுபத்தி ஏழு கலர் பேண்ட் ஜீன் யாரா கொடுத்தா தாராளமா எடுத்துக்கோங்க அறுபத்தி ஏழு கலர் அறுபத்தி ஏழு கலர்ல ஜீனு கொடுத்தாங்கன்னா தாராளமா போய் எடுத்துக்கோங்க சும்மா ஒரு லைன் மட்டி காட்டுற நீங்களே பாருங்க தெரியுதா கலர்லாம் இல்ல காட்டவா தெரியுது 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 கிடைக்காதீங்க என்னங்க கலர் கலர் அடிக்க வச்சிருக்கீங்க ப்ரூ நீங்க பாக்குற மாதிரி இதுவும் இது ஒரே கலர் மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது பிளைனு இது ஷேர்டு நான் அதுதான் ப்ரோ சொல்கிறேன் அப்பயும் சொல்கிறேன் இப்பயே சொல்கிறேன் துணி பாருங்கள் அத்தை கடையே ஏறி பாருங்க டோன் பேண்ட் டோன் எல்லாம் வெளியில் ஏமாந்து எடுப்பாங்க இந்த பேர் மூணு பேண்ட் ஆயிரத்தி முந்நூறுவா டோனு ஏதோ பீஸுக்கு ஒன்று காட்டுறேன்னு நினைக்கவே வேணாம் நிறையா இருக்குது டோனு வந்து பாருங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் யாருமா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் தாங்க இப்போ கூட கஸ்டமருக்கு அட்டன் பண்ணது தான் டெனிம் கோட்டு காட்டியிருக்கேன் அதே கோட்டு பின்னாடி பாருங்கள் துணி எல்லாத்துலேயுமே நான் காட்டுறதான் ரெண்டு தையல் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு தையல் எங்கள் ஸ்டெச்சு நீங்களே பாருங்கள் ப்ரூ பேண்ட்டில் வந்து யார்கிட்ட என்ன சைஸ் இருக்குன்னு தெரில டெல்லியில் போட்டனால சொல்கிறேன் பாம்பேயில் போட்டனால சொல்கிறேன் சைஸு தெரியுதா நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பதே இருக்கு ஐம்பது சைஸ் பேண்ட்டு கேஜிஎஃப்பில் இருக்கு ஐம்பதா ஐம்பது சைஸ் பேண்ட் வரைக்கே தரேன் தாங்க இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் சைஸும் பாருங்கள் ஸ்டிச்சும் பாருங்கள் வெறும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஜீனு ஐம்பது சைஸ் வரைக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்கிற ரேட்டை பார்த்துட்டிங்களே இதே ரேட்டுக்கு ஐம்பது சைஸ் வரைக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா தாராளமாக கண்ணை மூடிக்கிட்டு எடுங்க நான் ஒருத்தர் லைக்ரா வந்து எப்பயுமே என்னோட ஆல்வேஸ் கோல்டு என்னை உருவாக்குனாங்க இவன் தான் கலர் பார்த்தீங்கல்ல கடை கொஞ்சம் கச்சா முச்சாந்தான் இருக்குது அதை பற்றி எதுவும் நினைக்காதீங்க எந்த இடத்துல சாப்பிட்றோன்றது முக்கியம் இல்லை டேஸ்ட் இருக்கான்றது தான் முக்கியம் ஷார்ட்ஸு நாலு ஷார்ட்ஸ் ஆயிரும் கலர்ஸ் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு வித்தனால அப்படியே கொஞ்சம் கலைஞ்சிருக்கு எல்லாமே பொங்கலுக்கு வந்திருக்க புது கலெக்ஷன் தானே ப்ரோ பழைய கலெக்ஷன் வைக்கிறதுக்கு நான் போடாத கிடையா சிம்பிளா நீங்களே ப்ரோ ஒரு கேள்வி நான் சிம்பிளா ஒன்னே ஒண்ணு கேறேன் நீங்க எத்தனையோ கடைக்கு போய் நைன்டிஸ் கேங்க் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கீங்க அதிகமா கான்ட்ரவர்சியில மாட்டின ஒரு கடைனா எது நீங்க தான் எனி டைம் ஒருத்தன் பிரச்சனையிலேயே மாட்டானா யாரு நீங்க தான் கேஜி பத்தவர எவனும் இல்லை உண்மையா நேர்மையா இருந்தா எல்லா பிரச்சனையும் என்னை தேடி வரும் இதுதான் உண்மை உங்க டைலாக் மாதிரி ஒன்னு கேஜிஎஃப் இன்னொன்னு டிடிஎஃப் டிடிஎஃப் டிடிஎஃப்க்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எனக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அன்னைக்கு டிடிஎஃப் பத்த ஒரு படம் ப்ரொமோஷனுக்கு வந்துட்டு போனா போனாப்புல எக்ஸ்யூவி கார் பிடிச்சிட்டாங்க ஆமா போயிட்டு நான் இருந்தேன் கூடயே தான் இருந்தேன் காலையில டிடிஎஃப் என்கிட்ட பேசினது தான் பேசிட்டு விக்கி நான் தேட்டருக்கு போறேன்டா அப்படின்னா நான் வந்துடுறேன் தேட்டராண்டன்னு குளிச்சுட்டு நான் கார் எடுத்துட்டு கிளம்பு அதுக்குள்ள ப்ரொமோஷன்ல இருந்து வெளில வரதுக்குள்ள இதாயிருச்சு ப்ராப்ளம் 
நைட் வரைக்கும் இருந்து அந்த வண்டியை எடுத்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் போனேன் லாலிபாப் யூடியூப் சேனலும் இருந்துச்சு அண்ணன் மட்டும் அங்கே போய் இருந்தா நினைச்சிக்கோ கேஜிஎஃப் உடனே டிடிஎஃப் உடன் சேர்ந்து கேஜிஎஃப்பும் மாட்டி கொண்டார் அப்படின்னு வைக்க வந்துருக்கும் உண்மை அதே தான் டிடிஎஃப் கூட சேர்ந்து கேஜிஎஃப் போய் இப்போ மாட்டிக்கினாரு அப்படின்னு என்னையும் கிளி கிளி கிழிச்சிருப்பாங்க அது வரைக்கும் எங்கள் அம்மா செய்த புண்ணியம் நான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் மாட்டல ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே தலைக்கு மேலே பிரச்சனை இருக்கு நான் அதை ஒன்று ஒன்னா முடிச்சுன்னு வரதுக்கே எனக்கு டைம் கட் ஆகுது நான் தான் சில ஹோல்சேல் கடைங்களுக்கே வீடியோ போட்டு அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் கடைசியில் அவங்களே என்னை வந்து இது பண்ணுறாங்க அது எனக்கு பெரிய வருத்தத்தை கொடுக்குது ஒயிட்லலாம் இருக்குது ஷார்ட்ஸ் நம்மகிட்ட சூப்பர்லாம் ப்ரோ ஓப்பன் டாக்னு சொல்கிற வீடியோவில் எதை வேணால் காட்டலாம் வீடியோவில் கஸ்டமரை வர வைக்கிறதுக்கோ சொல் என்ன வேணால் சொல்லலாம் நூறுரூவாய்க்கு கூட பேண்ட் இருக்குது சொல்லலாம் நூறு டிஷர்ட் கூட ஆயிரரூவான்னு சொல்லலாம் கொடுக்கணும் நூறு டிஷர்ட் ஆயிரரூவா சொல்கிறதுக்கு வாய் மட்டும் இருந்தால் போதாது கொடுக்கணும் செயலில் அவன் கொடுக்குறானோ அவன் தான் வியாபாரி நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கேவலமான ஆஃபர் கொடுத்துருக்கேன் நான் இருபத்தஞ்சி டிஷர்ட் ஐம்பது டிஷர்ட் நூறு டிஷர்ட் ப்ரோ சாத்தியம் இல்லாததான் இந்த கேஜிஎஃப் பேச மாட்டான் சாத்தியம் என்னமோ பேசுவான் ஏன்னா ஏதோ வாயில் வருதுன்னு பேசக்கூடாதுல்ல இப்போ நான் சொன்னேன் சீட்டா சட்டை சீட்டா வந்து இது வரைக்கும் பாருங்க பாம்பேல போட்டது லைக்ரா ஆல்ரெடி நான் விஜய் டிவி ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது இதான் போட்டு போயிருப்பேன் இதில் வந்து பிளாக் போட்டு போயிருப்பேன் செம்மையாக இருந்திருக்கும் இதே சீட்டா சட்டை காட்டுறேன் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விற்கிறேன் ஃபுல் ஹேண்ட் அதே சீட்டா சட்டை சிம்பிளாக பாருங்க இது ஆரம்பத்தில் இருந்து இருக்கிற சீட்டா சட்டை அதே ஃபுல் ஹேண்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் அதே ஒரு தனி கலெக்ஷனாகவே எடுத்து வச்சிட்டீங்க அவ்வளோ இது ப்ரோ அது அந்த அளவுக்கு ஓடும் ப்ரோ அது ஆயிரத்தி ஐநூறு பீஸோ ரெண்டாயிரம் பீஸோ போட்டு அவ்வளோ வாண்டட் இருக்கு இந்த சட்டை ப்ரோ ஐநூறு ஐநூறு கடைக்கு போட்ட ப்ரோ இப்போ மினிமம் என்கிட்ட ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஐம்பது இருக்கும் நாலு நாளில் பொங்கல் முடிய போதும் ஐம்பது ஐம்பது ஸ்டாக் இருக்கும் சூப்பர் ஃபுல் ஹேண்டும் அதே முந்நூற்றம்பது ரூபா மூணு சட்டையும் அத்தா ஆயிரம் ரூபா தான் இதுக்கு ஒரு ரேட்டு அதுக்கு ஒரு ரேட்டு என்ன என்றைக்குமே நான் விற்றது இல்லை ப்ரோ நான் அப்போ தான் ஆல்ரெடி நான் சொல்கிறது தான் ப்ரோ போதும் ப்ரோ சட்டைக்கு நாற்பது ரூபா வச்சு விற்றா போதும் ப்ரோ முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா போதுமான லாபம் ப்ரோ எல்லாரும் துணி போடணும் அதுதான் என் கான்செப்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை என்னடா கேஜி அப்போ ஆயிரம் பேசுகிறான்லாம் நான் பிரச்சனையிலேயே வாழ்கிறவன் நான் மட்டி தான் என்கிட்ட காசு இல்லாத காலத்துலேயே எனக்கு பிரச்சனை நான் சம்பாதிக்கிற காலத்துலேயே எனக்கு பிரச்சனை அதுதான் எனக்கு மன நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் என் அளவுக்கு நானே பார்க்குற கண்குள்ளா ஒரு கடை வச்சிருக்க ஓனர்லாம் நல்லா லேபரை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு தாராளமாக போயிட்டு வந்துடுறாங்க நீங்கள் என்ன வேணால் நினச்சிக்கோங்க நான் இந்த வீடியோ பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் சொல்கிறேன் நாலு கடை ஓனர்னா ஒரு நாள் கூட இந்த சேரில் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்ததில் பத்து நிமிஷம் என் கடை ஏசி போட்டு எல்லா கடையிலையும் ஏசி இருக்கு பத்து நிமிஷம் நான் இந்த சேரில் உட்காந்து ஒரு கணக்கு உருப்படியாக நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரி அது என்னமோ கடவுள் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் உண்மை அதுதான் நான் அதை தான் இப்போ நினைக்கிறேன் நாலு கடை ஓனரு அந்த பேர் இருக்கு வியாபாரத்தில் நல்லா இருக்கான் சினிமாவுக்கு போயிட்டான் விஜய் டிவிக்கு போயிட்டான் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னோட வருத்தங்கள் என்ன ஒரு நாள் கூட நான் இந்த கல்லால் ஒரு பிடியாக உட்காந்து நான் காசு என்ன நாள் இல்லை அது கஷ்டமாக தானே இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு வேலை கரெக்டாக இருக்கு இந்த கடையில் உட்காரணும் இந்த கடையில் என்ன கஸ்டமர் கேட்குது என்ன காட்டணும் அடுத்து இந்த கஸ்டமர் இறங்கினா அங்கே ரோட்டில் நின்று அந்த கேட்டுக்கு வாசல்லையே நிற்பேன் இங்கேயே தான் நிற்பேன் ஏன்னா கஸ்டமர் என்னை லைக் பண்ணுறாங்கன்னா நான் ஏதோ சொல்கிறேன் வீடியோன்னு இல்லை எவ்வளோ பேர் வீடியோ போகிறேன் எல்லாருக்கூடயும் செல்ஃபி எடுக்க விரும்பலை என்னை விரும்புகிறாங்கன்னா உண்மையாக நேர்மையாக இருக்கிறனால தான் என்னை விரும்புகிறாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் என் நேர்மை என் பக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் என்னை யாராலேயே அடிச்சிக்க முடியாது என் நேர்மை என் பக்கத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் யாராலையும் என்னை தொட முடியாது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் போன வருஷமும் நான் தான் இந்த வருஷமும் நான் தான் டுவெண்ட்டி டூவும் நான் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் நான் தான் ஏன்னா விதை யார் போட்டது கேஜிஎஃப் போட்டது துணி கடை வீடியோவை யூடியூப்பில் காட்டலான்னு சொன்னவன் நான் தான் மூணு சட்டை ஆயிரம் ரூபா ட்ரிபிள் நைன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு அறிமுகம் பற்றி வச்சவன் நான் தான் அதனால் வந்து எல்லாரும் வீடியோ போட்டு என்னை காலி பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறாங்க நெவர் எவர் கிவ் அப் நான் பிரச்சனைகள் வேணான்னு ஒதுங்கி போகிறேன் என்னை தேடி பிரச்சனை வந்தால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியல சிம்பிளாக பாருங்களேன் உங்களுக்கே காட்டுறேன் இது கம்மி தான் விஜய் டிவி
ஒரு ரூபா செலவு பண்ணாம எனக்கு என்ன நேசிச்ச ஒருத்தர் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது சூப்பர் ஒன்னு இல்ல மூணு பண்ணிருக்கேன் தங்கச்சி பையன் போட்டோவை நான் வச்சிருந்திருக்கேன் அந்த போட்டோவெல்லாம் என் கடையில் நான் இல்லா நேரத்தில் பசங்கிட்ட கேட்டு வாங்கி டிபியில் கதை ஒன்று ஒன்றா மாற்றினதெல்லாம் வாங்கி எனக்கு டைம் கேட்டு நான் இருக்கிற டைமுக்கு எதிர் இது வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதாவது சொல்லுவாங்களா உண்மையாக நேர்மையாக இருந்தால் நம்மளுக்கான இடம் காத்துனுக்கும் அதுதான் எப்படி அவருக்கு என்ன தேவை இருக்கா அவர் சொந்த காசை போட்டு ஒருத்தனுக்கு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரணும்னு தேவையில்லை நான் கூட இதை செய்வேனான்னு எனக்கு தெரில நான் யோகியன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் கூட இதை செலவு பண்ணுவேன்னு தெரியும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா பொருள் செலவு பண்ணி ஒருத்தங்கிட்ட ஆனா குடுக்குறாங்கன்னா அப்ப நான் ஏதோ ஒண்ணு நேர்மையா பண்ணிருக்கேன் அடைஞ்சிருக்காங்க அது அவர் காதால கேட்டனால எனக்கு இது செஞ்சிருக்காங்க வாழ்க்கையிலேயே நான் வாங்கின முத அவார்டு சொல்லலாம் இந்த அவார்டை மறக்க முடியுமா மறக்க முடியாத ஒரு அவார்டு கேஜிஎஃப் விக்னேஷ் பிஸ்னஸ் என்டர்டைனர் மொத்தவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இதை அசிங்கமா சொல்றாங்க காசு கொடுத்து விக்கி அவார்டு வாங்கினா காசு கொடுத்து வாங்கினா கேஜிஎஃப் வந்து காசு கொடுத்து இந்த அவார்டு காசு கொடுத்து வாங்கினோம்னா இதோட பெரிய கேடிஎம்மே வாங்கி இங்கே வைப்பேன் என் நாலு கல்ல வாங்கி வைப்பேன் எல்லா அவார்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன தான் கூப்பிட்டாங்க நான் தான் பெரிய அப்பா டைகர் நினச்சிக்கிறேன் காசு கொடுத்து வாங்கிறது ஒரு போதும் நிலைக்காது ப்ரோ கண்டிப்பா இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து காசு இருக்கிற எல்லாரும் ஜெயிக்கிறது இல்லை திறம இருக்கிறவனும் ஜெயிக்கிறது இல்லை கடவுளோட ஆசீர்வாதம் யார் பக்கம் இருக்குன்றது தான் முக்கியம் என்கிட்ட பணம் இருந்தா நான் ஜெயிச்சிட முடியுமா கடவுளோட ஆசீர்வாதம் வேணும் அதுக்கு நீ உண்மையா நேர்மையா எவனையும் ஏமாத்தாம ஒரு பா சம்பாரிச்சிருக்கணும் அப்பதான் எங்க அப்பா அம்மா செய்த பாக்கியம் நான் செய்த நேர்மை எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு இது ஆஸ்கார் அவார்டு யாருக்கு எப்படியோ அதே தான் நான் சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்த எனக்கு முத விமர்சனம் வந்து காசு கொடுத்து போய் சான்ஸ் வாங்கியிருப்பான்பா ஐயோ அப்படி ஒரு அவசியம் எனக்கு கிடையாதுப்பா நான் உண்மையா நேர்மையா இருக்கிறேன் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் கடவுள் என் பக்கம் எனக்கு வலி மடியில கனமும் இல்லை வழியில பயமும் இல்லை இதுதான் உண்மை சிம்பிளா என்னை எதுக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன் சிம்பிளா டெனிம் காட்டுற நீங்களே பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் யாராவது காட்டியிருக்காங்களா நீங்க கேட்டீங்கல்ல பொங்கலை வச்சுக்கிட்டு ஏன் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி வீடியோ போடுறேன்னு அதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருப்பேன் உடனே எல்லாரும் இந்த ஐட்டத்தை காப்பி பண்ணிருப்பாங்க ஆமா ஜெனிம் ஷர்ட்டு எப்படி இருக்கு நீங்களே பாருங்க என்னடா இவ்வளோ நேரம் பேசுற வீடியோல காட்ட மாட்டேன் பொருளை காட்டிட்டு போயிடலாம் ஆனா அதை பத்தி எடுத்து சொல்றது யாரு நாங்க தானே ஹீரோ நாங்க தானே எப்படி இருக்கு ஒர்க்கு நல்லா இருக்கு நூறு பேருக்கு மேல நான் கடை வச்சு கொத்துருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு நான் அஞ்சு பேர் தேடி வரேன் கடை வைக்கணும்ட்டு யங்ஸ்டர் அத்தனை பேருக்கும் என் உழைப்பை நான் கொடுக்குறேன் ஃபுல் எஃபர்ட் போடுறேன் ஒரு ரூபா ஆதாயம் என் வாங்காம ஒரு ரூபா யார்கிட்டயே கமிஷன் வாங்காம ஏன்னா எனக்கு தேவையில்லை கடவுள் எனக்கு ஆண்டவன் புனிதில் நல்லா வருமானம் கொடுக்குறான் என்கிட்ட இருபது பேர் வேலை செய்கிறாங்க போதும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நேர்மை இல்லாமல் போயிட்டாங்க வெளில அதை பற்றி நான் வருத்தப்ப யூடியூப்பில் மொதல் மொதல் லேபர் அறிமுகப்படுத்தினவன் யார் லேபர்லாம் வீடியோ போடலான்னு அறிமுகப்படுத்தினவன் நான் ஏன் ஆனால் பிஸ்தா பாய்ஸு இப்போ இப்போ காட்டுறாரு லேபர் எல்லாம் தமிழே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எங்கே போனார் கும்பலில் ஓரமாக தான் நினைக்க வச்சார் எல்லாமே ஒருத்தன் பிள்ளையார் சொல்லி போடணும் அது நான் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறவனா நம்ம வளர்த்து விடலன்னா யார் பிறகு வளர்த்து விடுபா கண்டிப்பா உண்மை தானே இப்ப என் கிட்ட இருக்கிறோம் காலம் முழுக்க அவன் கஷ்டப்படணும் நான் கார் வாங்கலாம் என் வீட்டுல ஏசி மாட்டலாம் என் வீட்டுல சொந்த வீட்டு வாங்கலாம் லீஸ்ட்ல வீட்டுக்கு போகலாம் எல்லாமே நாங்களே பண்ணிக்கிட்டா அப்ப நம்ம கிட்ட வேலை செய்யறவங்க என்னைக்கு மேல வருது வெற்றி தோல்வி சகஜம் ப்ரோ வெற்றிய உன்னால கையிலயே வச்சுக்க முடியாது தோல்விய கூட உன் கையில வச்சுக்கலாம் ஆனா வெற்றிய ஒருத்தனாலையும் கையில வச்சுக்க முடியாது இதை நான் லேர்ன் பண்ண நான் அனுபவத்துல சொல்றேன் தோல்விய உன் கையில வச்சுக்கலாம் பத்து வருஷம் பதினைஞ்சு வருஷம் கூட சாகுற வரைக்கும் உன் தோல்விய உன்னால மனசுல வச்சு சுமந்துட்டு போக முடியும் ஆனா உன்னோட வெற்றிய உன் கையில வச்சுக்கவே முடியாது ஏன்னா வெற்றி ரொம்ப நாள் நிக்காது தோல்வி ரொம்ப நாள் நிற்கும் வெற்றி நிக்காது அதனால வந்து தோத்தாதான் ஜெயிக்கணும்னு தோணும் தோத்தாதான் ஜெயிக்கணும்னு தோணும் இந்த இடத்துல ஒண்ணு சொல்லணும் தோத்தாதான் ஜெயிச்சாலும் மீசியம் இருக்கு அது யார் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா ஆதி அண்ணன் ஆதி அண்ணனுக்கு முன்னாடி யார் சொன்னார் விவேக் அண்ணன் ஆமா அண்ணன் விவேக் அண்ணன் தோத்தால ஜெயிச்சாலும் மீசியம் இருக்கு அது மாதிரி தான் ப்ரோ இப்போ வச்சிருக்கேன் முடிக்கு விட்டு அது எப்படி ப்ரோ சண்டியர்
நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளரல வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வளரலாம் ப்ரோ சரி என்ன இது கெட்டப் எல்லாம் புதுசா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன விஷயம் இல்ல ப்ரோ சும்மாதான் நத்திங் டு சே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப டெனிம் காட்டினல இது எம் எல் எக்ஸ் எல் தான் நினைச்சிடாதீங்க இந்த ஷர்ட்ல எம் மட்டி தான் எல் மட்டி தான் இருபது கலர் இருக்கு இருபது கலரும் என்னோட நாலு கடையிலயே இருபது கலரும் நான் தரேன் டெனிம்ல எம் எல் எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் ட்ரிபிள் எக்ஸ்எல் ஃபோர் எக்ஸ்எல் வரைக்கும் தரேன் இதை சென்னை சிட்டி உள்ள யார் கொடுத்தாலும் தாராளமாக போய் தூங்க என் ப்ரைஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எக்ஸ்எல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ்எல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என் ரேட்டுக்கு இந்த குவாலிட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னா பேவே பண்ணாதீங்க யூ கேன் டோன்ட் பே த மணி டு டேக் த ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக ஆஃபர் எடுத்துருக்கோம் காசு வாங்கி தானே ஆஃபர் கொடுத்தேன் காசு வாங்கி தானே ஆஃபர் கொடுத்தேன் இதுமாதிரி காசு இல்லாமல் கொடுத்தேன் ஒரு இதுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டா ஏமாத்தலாம் <laughs> 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 அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா சைனீஸ் கலர் டபுள் கலர் ஆஷ் ஒயிட்டு கையில் ஃபுல்லாக ஒயிட்டு பின்னாடி ஃபுல்லாக ஆஷ் வித் லைகிரா இது அம்முக்கு டுமுகாள் அம்முக்கு டுமுக அம்மாள் டுமாள் அம்முக்கு டுமுக அம்மாள் டுமாள் எவனாக இருந்தாலும் ஒரு அமுக்கு ஒரு கொம்முக்கு திருப்பி போட்டு அமுக்கு என்னைக்கும் நம்ம ஸ்டைல் மாறக்கூடாது ப்ரோ நம்ம நம்ம தான் ப்ரோ நம்ம நம்ம தான் இப்போ கூட நான் டிசைன் காட்ட பயப்படுறேன் ப்ரோ கிருதா குவாலிட்டி இருக்கிற ரெண்டு நாள்லயும் வந்துருவாங்க ஆமா இறக்கிடுவானுங்க முடியாது முடிய முடியாது எங்க அப்பாவே எனக்கு ஆப்போசிட்டா கடை போட்டாலும் முடியாது இந்த கேஜிஎம் ஒரு டைலாக் வருமே எவனாலே முடியாது அது எங்க அப்பனாலே முடியாது இது மட்டி ஆட்டம் இல்லை ப்ரோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் பொங்கலுக்கு பண்ணாதா வியாபாரம் தீபாவளிக்கு பண்ணாதா இல்ல பொங்கல் தீபாவளி எல்லாம் எனக்கு ஒரு வியாபாரமே இல்ல நார்மல் டைம்ல எவன் கூட்டத்தை சேர்க்கிறான் ஏரியாலு நீ ஓபன் பண்ணா கூட கஸ்டமர் வரும் ப்ரோ வருவாங்க பத்து பேர் அன்சீசன் யாருமே இல்லாத நேரத்துல வியாபாரம் பண்ணி காட்டுறான்ப அவன் தான் நான் கூட்டத்துல எப்படி சொல்றது கூட்டத்துல போய் உட்காரவன் நான் இல்ல நான் இருக்கிற இடம் எல்லாம் கூட்டம் வரும் இதுதான் கேம் புரியுதுங்களா இது எதுக்கு சொல்றேன்னா எம்சி ரோட்டில் இருந்தால் தான் நான் வியாபாரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இல்லை நான் எந்த இடம் போனாலும் என்னை நேசிக்கிறவன் என் கூட்டம் தனியாக வரும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் கூட்டத்தில் உட்காரவன் இல்லைங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே நான் கூட்டத்தில் உட்காரவன் இல்லைன்னா நான் சினிமாட்டிக் டைலாக் விட்றேன்னு இது சினிமாட்டிக் டைலாக் இல்லை சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் கூட்டத்தில் போய் உட்காரவன் நான் கிடையாது கூட்டத்தை என் பக்கம் வர வைக்கிறவன் தான் நான் என்னை சுற்றி எப்பயுமே கூட்டம் இருக்கும் சாகும் வரை என்னை சுற்றி கூட்டம் இருக்கும் நான் சாகும்போது எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ பேருக்கு நான் அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் இதை சொல்லி காட்டல அன்னைக்கு தெரியும் வாழும்போது என்ன பேர் எடுத்தோன்றதை விட சாகும்போது என்ன பேர் எடுக்கிறோன்னு நான் சாவுற அன்னைக்கு அந்த டெத் அன்னைக்கு தமிழ்நாடு என்னை கொண்டாடும் அந்த அளவுக்கு நான் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அது கின்னஸ் ரெக்கார்டில் கூட வரலாம் தப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வெல்டாப்பெல்லாம் இல்லை ஐ எம் டெல்லிங் டூ சீரியஸ்லி I am not a joking. Can you understand what I am saying? Yes, I am. I am not a joking. I am telling too seriously. Sindhi ke vendi vishyo. Na randai ti irovat randela yenna panneer kandra da. Ya video inda oru video pathe de yosi kadi ga. Yenna orda back to back, back to back. You can watch my videos all. Then you decide. Kandi ba. I good or I am the bad. Na oru good persona illa bad persona ante yenna orda full video watch panna ga. ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் நடிக்கலை நான் வீடியோவில் நடித்ததே கிடையாது நான் நடிக்கணும் முடிவு பண்ணனீங்களே என்னை மிஞ்ச ஆளே இல்லை கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு டேக் சொல்லணும் இஃப் யூஆர் பேட் ஐ எம் யுவர் டேட் சொல்லிட்டா போச்சு நைன்டிஸ் கேங்க ஆசைப்படுறாப்புல இஃப் யூ பேட் ஐ எம் யுவர் டேட் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்ஸ் இட் அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் எனக்கு போன வருஷம் நல்ல 
வருஷமாக அமைஞ்சிச்சு கடவுளுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் என்னை பெத்த அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அவங்க ஏதோ ஒரு புண்ணியம் செஞ்சனால தான் நான் இந்த இடத்துல நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு இருபது பேருக்கு நான் இருபத்தஞ்சி பேருக்கு இன்றைக்கி சம்பளம் கொடுக்குறேன் என்னால் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் பொழைக்கிறாங்க எனக்கு பெரிய வயசு ஒன்றும் இல்லை அனுபவம் இல்லை இருபத்தொம்பது வயசு தான் ஆகுது இப்போ தான் ஜஸ்ட் நாவும் என்னோடய பர்த்டே கொண்டாடு அதனால் சொல்கிறேன் நான் இன்னும் மேலும் மேலும் வளரணும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அழைவீங்க என் கடைக்கோ வந்து பாருங்கள் துணி நல்லா இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ரேட்டை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எங்கேயுமே ஒரு ரூபா கூட ஏமாறாதீங்க உங்கள் காசு உங்கள் உழைப்பு உங்கள் கஷ்டம் சந்தோஷமாக இருங்க எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்